വെൽക്കം വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു തായ്മോൻ ആണ് കാഡിയക് അരിത്മിയ ആൻഡ് ആൻറ്റി അരിത്മിക് ഡ്രഗ്സ് വീഡിയോ സീരീസിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ഈ സീരീസിൽ എന്തെല്ലാമാണ് പറയേണ്ടത് സോ നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താണ് അരിത്മിയ സോ വാട്ട് ഈസ് അരിത്മിയ എന്ന് പറയണം വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് ഓർ ദ ഫാമക്കോളജി ഓഫ് ആൻറ്റി അരിത്മിക് ഡ്രഗ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് ടോപ്പിക് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ആൻറ്റി അരിത്മിക് ഡ്രഗ്സ് ഓരോന്നും എവിടെയെല്ലാമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരില്ല മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗം പഠിക്കാൻ പല കുട്ടികളും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ടു സിംപ്ലിഫൈ തിങ്സ് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പോകാം നമുക്ക് അരിത്മി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് അരിത്മിയെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓരോ അരിത്മിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കൂടി പറഞ്ഞു പോകാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആന്റി അരിത്മിക് ഡ്രഗ്സിന് മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം സോ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അരിത്മി എന്താന്ന് പറയും സോ വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് അരിത്മിയ എന്താന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറയും ദൻ അരിത്മി എന്താന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ റിത്തം ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് പറയേണ്ടി വരും നോർമൽ റിത്തം റിത്തം ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും ഇത് പറയാൻ നോർമൽ റിത്തം പറയാൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരും ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് കാരണം അരിത്മി വരുമ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽസ് ആണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ഈ സിഗ്നൽസ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മരുന്നുകൾ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ റിതം അറിയേണ്ടി വരും സോ ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് അരിത്മിയെ പറയാം മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് അരിത്മിയ മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് അരിത്മിയെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞു പോകും കാരണം ഓരോ മെക്കാനിസത്തിലും ഓരോ തരം അരിത്മി ആയിരിക്കും വരിക സോ വിൽ ക്ലാസിഫൈ അരിത്മി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഈ ഓരോ മെക്കാനിസം മാറ്റുന്ന അനുസരിച്ച് പലതരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു സേ അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡ്രഗ്സ് യൂസ്ഡ് അവിടെ ഏതെല്ലാം മരുന്നുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം ദൻ ഫൈനലി വി വിൽ കം ടു ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി അരിത്മിക് ഡ്രഗ്സ് ഓരോ ഡ്രഗ് ഈച്ച് ഡ്രഗ് സെപ്പറേറ്റ് ഫാമക്കോളജി അതിന്റെ യൂസസ് അഡ്വൈസ് എഫക്ട് സ്പെഷ്യൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകാം സോ ദിസ് ദ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ സീരീസ് സോ ഇത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഹൃദയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം സോ ഇത് ഒരു ഹൃദയം ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് രണ്ട് പമ്പുകൾ ചേർന്ന ഒരു അവയമാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡബിൾ സൈഡ് പമ്പ് മുകളിലുള്ള രണ്ടറകൾ ഇത് മുകളിലുള്ള അറകളാണ് ഇതും ഇതും സോ അവയെ നമ്മൾ എട്രിയ എന്ന് പറയും താഴെയുള്ള അറകൾ അവയെ നമ്മൾ വെൻട്രിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും സോ ഇവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉണ്ട് സെപ്റ്റം ആൻഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ അറകൾ ചുരുങ്ങാനും വികസിക്കുകയും വേണം എന്നാലാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതിന് പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് മസിൽസ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കാർഡിയോ മയോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മയോസൈറ്റ്സ് കാർഡിയോ സെൽസ് എന്ന് പറയും സോ ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു താളക്രമം വേണം ഓക്കെ ഇതിന് ഹൃദയത്തിന് സ്വയം മെടുപ്പുണ്ടാക്കാവുന്ന ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ സോ അവയെ നമ്മൾ പേസ് മേക്കർ സെൽസ് എന്നാണ് പറയുക പേസ് മേക്കർ സെൽസ് പേസ് മേക്കർ സെൽ സോ എസ് എ നോഡ് ഉണ്ട് ഇത് എസ് എ നോഡ് ആണ് എ വി നോഡ് ഉണ്ട് ദൻ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഉണ്ട് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ദൻ പെർക്കിം ചെയ്യും സോ ഇവയെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള പേസ് മേക്കർ ആണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേസ് മേക്കർ ഈസ് എസ് എ നോഡൽ സെൽസ് ആണ് എസ് എ നോഡൽ സെൽ സൈനോ എട്രിയൽ നോഡൽ സെൽസ് എസ് എ നോഡൽ സെൽസ് രണ്ടാമത്തത് വരുന്നത് എ വി നോഡ് ആണ് ദിസ് ഇസ് എ വി നോഡ് എ വി നോഡൽ സെൽസ് എന്ന് പറയും എ വി നോഡൽ സെൽസ് ഇനി എസ് എ നോഡ് ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ഹൃദയത്തിന്റെ വലത്തേറ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകൾ വശത്ത് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന മിടുപ്പാണ് ഹൃദയം മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് വ്യാപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം മൊത്തം ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇതിനൊരു കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് സോ എസ് എ നോഡലിലെ മിടിപ്പ് മറ്റ് പേസ് മേക്കറുകൾ വഴി ഹൃദയത്തിന്റെ പേശികളിൽ മുഴുവൻ നിറയും സോ എസ് എ നോട്ട് ടു എ വി നോട്ട് ഇത് എ വി നോടാണ് ദൻ എവിടെ നിന്ന് ബണ്ടൽ ഓഫീസ് ബണ്ടൽ ഓഫീസ് നിന്ന് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ബണ്ടൽ ബ്രാഞ്ചസ് നിന്ന് ദീസ് ഈ ചെറുത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് പെർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് ആണ് പെർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്
പറയുന്നത് കാഡിയ കൃതം ഈ ഋതം തകരാറിലാവുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിന്റെ താളക്രമം തെറ്റുന്നു സോ ഈ ഋതം തകരാറിലാവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അരിത്മിയ എന്ന് പറയുക ഓർ ഡിസ് ഋതമിയ എന്ന വാക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡിസ് ഋത്മിയ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ അരിത്മിയാണ് ഏറ്റവും വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് സോ അടിസ്ഥാനപരമായി ദിസ് അരിത്മിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെഗ്നൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് സോ ബേസിക്കലി ദിസ് അരിത്മിയ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് വേരിയസ് റീജിയൻസ് So, arrhythmia is irregular cardiac rhythm. Electrical signals will be able to get out of the signal. Now, the signal will be able to get out of the signal. It will be able to get out of the signal. So, the signal will be able to get out of the signal. So, is irregular cardiac rhythm. So, irregular rhythm of the heart or irregular cardiac rhythm. So, this is the arrhythmia. Okay, so we have defined now. We have to say that. 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 Conducting fibers or action potential. Action potential is down there. We have to say that. One is slow conducting fibers or slow action potential area. We have to say that. The two is slow. ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഏരിയ ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ ഫാസ്റ്റ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഏരിയാസ് സ്ലോ കണ്ടക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാവുന്നത് വൺ ഈസ് ഇൻ ദ എസ് എ നോട്ട് ഈ എസ് എ നോട്ട് രണ്ട് എ വി നോട്ട് So, SA node and AV node. If you have two things, slow action potential and slow conducting fibers. The rest of the things are here. I mean, this is bundle office, then bundle branches, perkinji fibers, ventricles and also atria. Here are the cells, cardiomyocytes. Here are all fast action potential. Then, the rest of the things are here. 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 Including these other pacemaker cells, latent pacemaker cells. എല്ലാം ലേറ്റൻ്റ് പേസ് മേക്കർ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം വി ഹാവ് ദിസ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് സോ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എസ് എ നോഡൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെയുള്ള ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ വെൻഡ് ക്ലോമയോസൈറ്റ്സ് ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പെർക്കിഞ്ചിയോ ഏകദേശം എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെയും ഒരു രൂപരേഖ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എസ് എ നോഡൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് നോക്കാം So, this is SA nodal cells, le, sinoatrial nodal cells, le, action potential. Aana, e so, this is phase 4, this is phase 0, this is phase 3, and this is again phase 4. Phase this is phase 4. 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 This റ്റിംഗ് മെമ്പ്രൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക സോ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു ഫണ്ണി ചാനൽ ഉണ്ട് ഫണ്ണി ചാനൽസ് ഓർ എച്ച് സി എൻ ഗേറ്റഡ് ചാനൽ എച്ച് സി എൻ മീൻസ് ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് സൈക്ലിക് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഗേറ്റഡ് ചാനൽ ഉണ്ട് സോ അത് ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് സോഡിയോ കാൽഷ്യോ ഒക്കെ അകത്തേക്ക് കയറും സോ ദിസ് ക്യാൻ ഓപ്പൺ വെൻ ദർ ഇസ് ഹൈപ്പർ പോളറൈസേഷൻ ഉള്ളപ്പോഴും തുറക്കാം സൈക്ലിക് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്ലിക് എ എം പി എസ് എ സൈക്ലിക് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് സോ സോഡിയം പതിയാകത്തെ കയറുന്നു പിന്നീട് ഇവിടെ തന്നെ കാൽഷ്യം ട്രാൻസിയന്റ് കാൽഷ്യം ചാനൽ ട്രാൻസിയന്റ് ടി ടൈപ്പ് ട്രാൻസിയൻ കാൽഷ്യം ചാനൽ അകത്തേക്ക് കയറുന്നു സോ സെൽസ് വിൽ ബിക്കം പോളറൈസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഫേസ് സീറോ തുടങ്ങുന്നു ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് കാൽഷ്യം എൻട്രി കാൽഷ്യം അകത്തേക്ക് കയറുന്നു കാൽഷ്യം അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് കോസസ് ഡീപോളറൈസേഷൻ സോ ഇൻ ഫേസ് സീറോ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു കാൽഷ്യം ആണ് പിന്നീട് കാൽഷ്യം ചാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പൊട്ടാസ്യം വിൽ ഗോ ഔട്ട് പൊട്ടാസ്യം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പൊട്ടാസ്യം വിൽ ഗോ ഔട്ട് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ തുറക്കുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു സോ ദിസ് വിൽ കോസ് റീപോളറൈസേഷൻ ഇവിടെ ഡീപോളറൈസേഷൻ ായി ഇവിടെ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടായി ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഹാവിങ് എ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ കുത്തനെ അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ ഫേസ് സീറോ ഇസ് ഡ്യൂ ടു കാൽഷ്യം ആൻഡ് ഫേസ് ത്രീ ഈസ് ഡ്യൂ ടു പൊട്ടാസ്യം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അഡ്രനാലിൻ പോലെയുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്രനാലിൻ എവിടെ ആക്ട
ഇനി നമ്മൾ ഏട്രിയൽ മസിൽസ് ഓർ വെൻട്രിക്കുലാർ മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പടം ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ ഇത് ഒരു ഫാസ്റ്റ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് നോ ഫാസ്റ്റ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് നോ ഓർ ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ എസ് എ നോഡൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ ഇത് ഫേസ് ഫോർ ആണ് ഫേസ് ഫോർ ഇതാണ് ഫേസ് ഫോർ റെസ്റ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസിനാകാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് അത് മൈനസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓരോ സെല്ലുകൾ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പെർക്കിഞ്ചി ആണെങ്കിൽ വേറെ ആയിരിക്കും വെൻട്രിക്കുലർ മയോസൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എനിവേ നമുക്കൊരു മൈനസ് എയ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി വെച്ച് ഇവിടെ കൂട്ടാം ഓക്കെ സോ ഫേസ് സീറോ ഇവിടെ നോക്കുക ഒറ്റടിക്ക് ഒറ്റൊരു സ്പൈക്ക് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സോഡിയം ചാനൽസ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽ തുറക്കുമ്പോൾ സോഡിയം അകത്തേക്ക് കയറും സോഡിയം വിൽ എൻ്റർ ഈ മൈനസ് എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആവും തോറും വെൻ ബിക്കംസ് മോർ പോസിറ്റീവ് നമുക്കറിയാം ഈ സോഡിയം ചാനൽസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സോഡിയം ചാനൽസ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കും വൺ ഇസ് ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ് ദൻ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോസ് സ്റ്റേറ്റ് സോ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്നെസ് കൂടും തോറും സോഡിയം ചാനൽസ് ഗെറ്റ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സോഡിയം ചാനൽസ് മിക്കവാറും ഒക്കെ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ആൻഡ് ഫേസ് വൺ ഫേസ് വണ്ണിൽ പൊട്ടാസിയം ഇസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ഡീപോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് നൌ ദിസ് ഇസ് റീപോളറൈസേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും പൊട്ടാസിയം പോകുന്നുണ്ട് പൊട്ടാസിയം ഇസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് പക്ഷെ പകരമായിട്ട് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം ത്രൂ എൽ ടൈപ്പ് കാൽഷ്യം ചാനൽ കാൽഷ്യം ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ സോ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് പൊട്ടാസിയം പോസിറ്റീവ് ആണ് കാൽഷ്യവും പോസിറ്റീവ് ആണ് കാൽഷ്യം അകത്തേക്ക് കയറും പൊട്ടാസിയം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു സോ പോസിറ്റീവ് ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് സോ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഫേസ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും ദൻ ദിസ് കാൽഷ്യം ചാനൽസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കാൽഷ്യം ചാനൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൗ ദിസ് പൊട്ടാസിയം ചാനൽ ഈ പൊട്ടാസിയം ചാനലിനെ നമ്മൾ ഇൻവേർഡ്ലി റെക്ടിഫൈങ് പൊട്ടാസിയം ചാനൽസ് എന്നാണ് പറയാം ഈ പൊട്ടാസിയം ചാനലിലൂടെ പൊട്ടാസിയം വിൽ ഗോ ഔട്ട് പൊട്ടാസിയം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് പൊട്ടാസിയം അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ കം ഡൗൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റീപോളറൈസേഷൻ സോ റീപോളറൈസേഷൻ നടക്കും സോ ഇവിടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഓഫ് ഫേസ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് സോഡിയം ചാനൽ ഉണ്ട് പൊട്ടാസിയം ചാനൽ ഉണ്ട് കാൽഷ്യം ചാനൽ ഉണ്ട് മൂന്ന് തരം ചാനലാണ് നമ്മൾ ഫേസ് വണ്ണിലും ടൂലും ത്രീയിലും പൊട്ടാസിയം ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് സോ ദ റീപോളറൈസേഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു പൊട്ടാസിയം അത് അവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ദർ ഇസ് ടു ഡീപോളറൈസേഷൻ ഇവിടെ ഒരു ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു സോഡിയം ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഡീപോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് റീപോളറൈസേഷൻ റീപോളറൈസേഷൻ പൊട്ടാസിയം ആണെങ്കിൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു കാൽഷ്യം സോ ഇതാണ് വ്യത്യാസം സോ വി ഹാവ് സീൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ചാനൽസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിംഗ് ഫൈബേഴ്സ് ഓർ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഫാസ്റ്റും സ്ലോയും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അരിത്മയുടെ മെക്കാനിസംസ് എന്താ നോക്കാം സോ മെക്കാനിസംസ് നോക്കുമ്പോൾ ഏതെല്ലാം തരം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് മരുന്നുകളാണെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗം നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം സോ നമ്മുടെ നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് സം സെവന്റി ടു ആണ് എങ്കിലും ദ റേഞ്ച് ആണ് ഫിസിയോളജി എവറിങ് ഈസ് ഓൺ റേഞ്ച് അറുപത് ടു നൂറ് ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇതാണ് നോർമൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സോ എനിത്തിങ് ബിലോ സിക്സ്റ്റി ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്രാഡി അരിത്മിയ ഓർ ബ്രാഡി കാർഡിയ എന്ന് പറയും ബ്രാഡി കാർഡിയ ഓർ ബ്രാഡി അരിത്മിയ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ അറ്റ്മിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സോ എനിത്തിങ് എബൌ ഹൺഡ്രഡിനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വിളിക്കുക വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ടാക്കി ടാക്കി കാർഡിയ ഓർ ടാക്കി അരിത്മിയ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് അരിത്മിയ സോ റിസീവർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അരിത്മിയാണ് കാർഡിയ ഒക്കെ പോയി ടാക്കി അരിത്മിയ എന്ന് പറയും സോ നോർമലി ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ
but easy and what can be the drug drug of choice if the drug of choice is atropin aanu nammal kodukka endondaanu ivada atropin kodukka because atropin is a vagolytic drug vagolytic vagus nerve in release cheyina endana acetylcholine acetylcholine acts on m2 m2 receptor vadi ee action korakkiyana so adine nammal thadeyumbodhikkum we can inhibit this block aa block ne namukku reverse cheyanayittu pattu m2 actions of acetylcholine rendamatha oru drug nam kodukkanad isoprenaline aanu isoprenaline isoprenaline peru peru isoprotorinol protorinol ennum vilikkum isoprenalin or isoprotorinol idu endu drug aanu this is a beta agonist drug aanu isoprenalin is a beta agonist beta 1 ilum beta 2 ilum ok action ulla drug aanu so this will activate the sympathetic nervous system sympathetic nervous system beta 1 in beta 1 in stimulate cheyinjal gs pathway vadi cyclic amp undagum cyclic amp undagum bodhikkum this hcn channel na activate cheyan pattum so it can increase the heart rate so idana namukku ubhayogikkavunna rendu marundukal in bradi cardia bradi cardia or bradi arrhythmial namukku ubhayogikkavunna drug idana ini what are the other drugs which can cause bradi cardia edellam drugs marundukal idu undakkam ennu yochal and ee marundukal onnum ivide kodukkan padalla so these drugs are contra indicated in bradi arrhythmia so all anti arrhythmics ella nammal inn padikkan povunna ella anti arrhythmic drugs um contra indicated in bradi cardia or bradi beta agonist aanu ivide ubhayikkunnathu so beta blockers should not be used la beta blockers ubhayichunnal idu depression aayirikkum so it will not be helpful or adoshagaramana moonamatha drug ennu vachal calcium channel blocker calcium namukku arey ivada nammal kandu stimulus nammal kandu ivada calcium venam calcium enter cheyumbodan depolarization nadakkunnu so if you use calcium channel blocker adu veendum koodum so this should not be given naalamatha d choks naal drug so abcd northamadi okay so these are the drugs which can cause depress so bradi arrhythmia ഇത്രേ ഉള്ളൂ ബ്രാഡി അരിത്മിയ ടാക്കി കാർഡിയ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ടാക്കി അരിത്യാമയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഡി അരിത്മിയൽ എന്താണ് ദ ഡെഫിനറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഈസ് ടു ഇംപ്ലാന്റ് പേസ് മേക്കർ പേസ് മേക്കർ ഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് മരുന്നുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല പേസ് മേക്കർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ പേസ് മേക്കർ ഘടിപ്പിക്കുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേസ് മേക്കർ എസ് എ നോഡിനാണെങ്കിൽ എസ് എ നോഡ് പേസ് മേക്കർ ഇവിടെയാണ് തകരാണെങ്കിൽ എ വി നോഡൽ pace maker so this is the definitive treatment so we have to give our implant pace maker in bradi arrhythmias so namaku idu ivada vachu nirtham namaku adutha video il namaku full tachy arrhythmia and related treatments and mechanisms namaku parayam so thank you thank you for watching